Hey, hey, muy buenas noches, bienvenidos a otro directito en el que os voy a enseñar. A ver, vamos a ver, primero de todo, la gente que está ahí, la gente que está viendo el directo, por favor, escribidme en el chat, decidme hola, hola, decidme que me estáis viendo, que me estáis escuchando. Parece que sí, que todo va bien, micrófono bien, el audio está saliendo bien. Sí, bueno, eh, mientras van llegando el personal. Como estáis viendo en la portada, bueno, pues tenemos aquí este Vendetta de Konami, más conocido por otros sitios como el Crime Fighter, Crime Fighter, ¿eh? para aquellos que tuvimos la ocasión de ver el juego, eh, bueno, esas placas que eran bootleg de, de, de la edición en japonesa en vez de la edición... Eh, que llevo aquí a, eh, legalmente, como es Vendetta. Bueno, un juegazo, juegazo, beaten up. La verdad es que cuando yo vi este juego, yo flipé, o sea, un juego de pelea, porque se llamaban juegos de pelea, de peleas callejeras, en el que podías patear y golpear a puñetazo a alguien que estaba en el suelo. <risa> eso, eso no se había visto hasta ahora. Esto es una, una pasada. Un juego que nos permitía eh, jugar a cuatro jugadores. Como estamos viendo, podemos seleccionar entre, entre cuatro jugadores. Si no me equivoco, aquí tenemos a Blood, Hawk, Boomer y Sledge. Bueno, ya sabéis que el típico, bueno, pues típico Axel, el tipo en, en esta ocasión no tenía la camiseta blanca, sino una camiseta amarilla con vaquero. Pero record, reconocedme que vosotros no, nadie le decía Hawk. Ese era Hulk Hogan. Y Sledge no era Sledge, era. M.A. M.A. Baraku. Muy buenas, eh, muy buenas, señor Víctor. Te pasa a saludar, que, que sí, que sabemos que tú tienes que madrugar. Eh, no te preocupes que lo tendrás disponible en Twitch el vídeo y que también, si no, mañana, mañana vas a poder disfrutar del, del vídeo en YouTube, ¿vale? Así que por eso no te preocupes, ¿vale? Un placer haberte tenido por aquí, aunque sea solo para saludar. Eh... Dame un segundito, no te vayas que, que vamos a ver Estoy hablando de este Vendetta ¿Por qué? Bueno, pues era un juego muy muy especial De hecho era tan especial que había una versión por ahí Nos llegó una versión censurada Porque, bueno, pues en un momento dado Aquí llegó un Vendetta eh, muy muy especial A ver si lo encuentro Lo tengo por aquí La imagen, ¿lo tengo o no la tengo? No sé si la tengo A ver... Sí, efectivamente. Esta es la versión... Lo voy a quitar porque me vayan a cortar el coche. Esta versión sin censurar con unos luchadores, con unos enemigos un poquito, un tanto especial. Pero bueno, yo tuve la suerte de cuando fui a Retro Barcelona de poder jugar a, este, a esta máquina en, a cuatro jugadores. Y era muy, muy divertida. Bueno, pero esta no era la razón de, de el Vendetta eh, eh, por la que quería que vierais. No, no, no esta, ¿vale? Sino, vamos aquí. Vámonos aquí... Que no se ve, porque no se ve. Eh, ¿Por qué no se ve? Oh, no se ve. ¿Qué ha pasado? Dadme un segundito. Aquí. Esto de aquí. ¿Qué ha pasado? Pues que... Eh, venga, venga, no te preocupes. Un besito. Hasta mañana. Eh, lo veas en directito, ¿vale? Final Vendetta. Este juego acaba de salir para Switch y, claro, se ha hablado tanto de Snow Bros, ha coincidido con Snow Bros especial, que no se está hablando de este juego. Este juego que, que bueno, pues un, una nueva eh, un lavado de cara, ¿vale? Un nuevo beaten up que, se, que sale para nuestra pequeña Switch, la pequeña de Nintendo, que vamos a ver ahora un poquito, bueno, pues lo voy a poner por aquí, eh, le voy a dar al Play, no vamos a escuchar el audio, vamos, no va a escuchar música porque si no me van a meter un strike en, en YouTube. Y la verdad es que no, pues no me apetece para que veamos un poquito cómo es el, el juego. No vamos a ver un poquito el in-game. Eh, aquí quitamos esto. Bueno, aquí tenemos a Duke Sancho. ¿Veis cómo veis? Podemos hacer agarre, lo, los lanzamientos, tenemos combo, tenemos a Claire Sparks, Claire eh, Chispitas. Que también lo mismo puede hacer agarres y lanzamientos, golpes especiales. Y aquí tenemos a Miller T. Williams, que es el, el mazao ¿no? del, del grupo. Tenemos cuatro modos de juego. Tenemos la destrucción de coche. Esto está copiado del Final Fight. Sin, sin tonizón. Una última batalla. Este tío que se incorpora. Final Vendetta. La verdad es que es bueno, pues una pasada para Nintendo Switch, Steam, PS4, PS5, Xbox Series XS y Xbox One. Bien. 
Aquí ya nos está dando un poquito de información. Bueno, pues el estudio inglés Bitmap Bureau eh, pues ha cogido, eh, ya se ha encargado de lidiar con su próximo juego, que es Final Vendetta. Es eh, descrito como un icono de los arcades de los 80-90. Final Vendetta ofrece modo en solitario y modo cooperativo, cuatro diferentes modos de juego. Esto, un segundito, y lo voy a colocar aquí, y así me quito este problema. Cuatro modos de juego, eh, incluido, y un Thumping Dance Techno Soundtrack, bueno, una banda sonora muy dance y techno, con, eh, que, que vais a reconocer, muy noventera, con música electrónica, etcétera, etcétera. Los juegos, el del juego eh, tiene un arte de estilo 2D, muy un poquito pixelado, la verdad es que, bueno, yo se agradece, yo no me acaban de gustar los gráficos demasiado eh, cel shading, no el cel shading en, en sí, sino que sean un poquito cel shading. Muy buena, señor Alan Nola, bienvenido, usted ha venido, no ha parpadeado, ya sabes que si perdés, parpadeas te lo pierdes. <ríe> Muy buena, Moge, encantado de tenerte por aquí, oye, tenemos por ahí un par de cositas pendientes, ¿vale? A ver si, a ver si me da la vida, ¿vale? <ríe> ¿Cómo que el estrío rey de chicas? No, hombre, el estrío rey de chicas hablaremos en otro videito, no te preocupes. Pero no es ese. Ese, el que tú estás diciendo es el... el ah. Random, eh, no sé qué, Girl City, Random Girl City, algo así. Es que no sé, no te preocupes. Vamos a hacer un pequeño vídeo porque va a salir la segunda parte. El River City Nights, exactamente. Bueno, eh, seguimos con esto. Bueno, lo que sabemos hasta ahora, van a salir tres ediciones. Edición normal, edición limitada y super edición limitada. <risa> que, okay, que, que, que es lo que tenemos pendiente, hombre, pues tenemos por el pendiente un sorteito o alguna cosita más. ¿no? Algo, algo, algo por ahí. Vamos, es que de, de eso se trata, de hacer un poquito de intriga, que hace un poquito de IP, que la gente luego quiera ver los vídeos y esas cosas. Como digo, versión, tres versiones. Versión normal. La edición coleccionista y la super limitada. Edición super limitada. ¿Qué tenemos en la edición normal? Pues el juego en sí, con su cartuchito. Y creo que no traerá ni el librito de instrucciones. 34,95 o 34,99, dependiendo de dónde lo reservéis. Tenemos la edición eh, para coleccionista, edición coleccionista, en el que tenemos, bueno, pues aparte del juego, obviamente, para Switch. PS4, PS5, ta, 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 la Xbox, Xbox, ta. con la banda sonora, una pegatina del típico pollo que nos rellena toda la vida eh, y un mazo de 32 cartas coleccionables. ¿vale? Esta es la edición coleccionista. Y luego tenemos por ahí la edición limitadísima, ultra limitada. Vale, la edición coleccionista está en... Entre 54,95, 54,99 o 58,95, dependiendo de dónde reservéis, ¿vale? El juego. Y luego, por último, como decía, la edición súper limitada en el que tenemos el juego con una cubierta negra, más bonita, oscurita. Tenemos la eh, banda sonora en CD, tenemos el libro de arte en tamaño A4, ¿vale? Lo que es el tamaño, lo que en España decimos tamaño folio. El mazo de 32 cartas coleccionables, un póster en tamaño A3 y, aparte de la pegatinita del pollo, tenemos un barril USB. Y esta versión está rondando los 89,95, ¿vale? 89,95, 90 y poco, 95, 94,95, dependiendo de dónde reservéis, ¿vale? Así que ya sabéis el margen de precios en los que rondan. Tres ediciones, versión normal, coleccionista y súper limitada. Aquí tenemos imágenes de in-game, tenemos a Miller, bueno, pues contra el caballero, un caballero que va en pantaloncito corto, con sombrero. Sí, señor, muy, muy, muy eh, a la moda, muy maestros de la costura. Tenemos por aquí, esperad que es que no estoy viendo, si estáis diciéndome algo no estoy viendo el chat, así que aquí lo pongo que es. Que yo quiero que os arruinéis, no hombre, <risa> para nada, para nada, yo no quiero que os arruinéis, yo lo que os aviso, al revés, podéis comprar la edición normal, ¿vale? De 34,95. Eh, bienvenido merodeador Shadow, eh, supongo que serás el famoso merodeador, merodeador de, de esos Shadow of the Secret of Gaming. Bueno, tenemos a Claire, por de pronto, novedades, lo primero, nos han cambiado los personajes. Tenemos en vez de a los cuatro personajes clásicos, tenemos a tres nuevos personajes. El chico 
latino, me atrevería a decir latino por, el, por los apellidos, tenemos a la chica y tenemos al musculoso, ¿vale? Claire es la, es la chica, cada uno con su movimiento especial, en principio movimientos básicos de golpear, eh, podemos hacer combo, he visto algún vídeo en el que el golpea a los personajes cuando rebotan contra el final de la pantalla puedes volver a golpearle para seguir acumulando combos eh, y tenemos aquí con su, luego sus golpes especiales eh, entornos destructibles típico pelea en el vagón de metro eso no puede faltar en un, en un beat and up no, sé, no sabremos todavía si hay fase en el ascensor pero eso también es otro clásico eh, Claire, de nuevo repiten aquí Claire y Miller me falta eh, este el maestro de las copias. No, 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 hombre. Ese es Segata. Segata. Sí, el que hace llorar a Segata. Es el merodador. Correcto. Eh, bueno, aquí tenemos a Claire haciendo una especie de... No es un que Más bien parece... Se parece al golpe que hace... Eh, pues el hermano de... De a Andy Bogart. ¿Vale? El hermano de Terry. Y aquí está haciendo Miller un suplex. Que yo creo que le va a dar un pequeño... Dolor de cabeza a, aquí a Yud, a Yud. Y otra imagen más. ¡Ah, mira! Aquí tenemos la fase del elevator. La fase del ascensor. Fantástico. Yo creo que esto es un beat and up hecho con todo el cariño. Cuidado todos los detalles. Tenemos entornos destructibles. Eh, tenemos armas para recoger del suelo. Ya sean puñales. Creo que también había bates de béisbol. Personajes femeninos a los que pegar. Eh, está muy bien la inclusión, ¿vale? No solo todo pegarle a los chicos, también se le puede pegar a las chicas. Tenemos pers tres personajes, el chico, la chica y el forzudo. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Billetes en la cartera para comprarlo, verdad? Sí, yo también, me apunto a eso mismo. Y nada, pues comentarme qué os parece, qué os parece, cómo están empezando a llegar poquito a poco jueguitos que nos tocan en la nostalgia, que nos tocan en la patata. Como, como saben, por lo menos están escogiendo muy muy bien los juegos. Juegos que fueron, obviamente, fueron grandes éxitos en los arcades. Eh, hay que tirar a lo. ¿Cómo se dice? Hay que tirar a lo que no falla. Ahí lo llevar. Un estornudo de regalo. Que tú no compras nada, perdona, que te sienta merodeador, pero tú eh, lo que no haces es que no compras nada cuando duermes. ¿Vale? Porque tú a diario. Compra, lo que no sé de, de dónde sacar dinero, pero tú compras a diario, a diario. Yo veo una fotito en ese grupo en el cual tú y yo estamos. Y. <coughs> Madre mía, ¿qué pasa? Me está, alguien me está saboteando. Alguien me está haciendo vudú. O algo porque no, no es normal. Tú todos los días subes una capturita de tus compras. Así que no me digas que no compras nada. Al revés, ¿será que te deja siempre algo por comprar? Tiene muy, muy buena pinta. Yo. Ya me... Desde aquí ya voy a decir que lo voy a comprar. Lo que no sé es si voy a comprar la edición normal o la edición coleccionista. Probablemente me vaya a la edición normal. Porque la verdad es que la pegatina del pollo pues, tampoco me llama mucho. Todavía el barril ese USB pues mola, ¿no? Eh, pero la verdad es que son 90 pavazos. 90 pavazos que eso duele. Duele mucho. Así que no sé, comentadme vuestras impresiones. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha, os ha gustado? ¿Nos ¿No ha gustado el vídeo? ¿Lo ponemos otra vez? A ver si... ¿Os gusta o no os gusta? Bueno, mientras os lo decidí o no, lo que voy a hacer es poneros el, el clásico, ¿vale? Para que tengáis para comparar. Voy a poner el juego original clásico. Han rastrado al novio de un chico y a Hay que repartir estopa. Oh! <laughs> 
casa de auto y tenemos un problema. Ah, que no se me escucha. Vale, el juego está muy alto. Lo voy a bajar porque me van a meter un strike. Que no se me escucha a mí. Ya, 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 ya. Estoy leyendo, estoy leyendo. Que digo que, que bueno, que refleja muy bien pues ese, esas bandas callejeras que había en Estados Unidos el, al final de los 80, principios de los 90, que crearon muchos problemas, que dieron pie a muchas películas como The Warriors o, o incluso en los cómics, ¿no? Eh, eh, de hecho hubo una como una versión de la película de The Warriors con, con el personaje de Sanchi, había una concentración de... De, pues eso, de pandilleros en un parque y alguien ataca a no sé quién y Sanchi que era el, el maestro del Kung Fu pues estaba, estaba ahí en medio y empezó a repartir leña e intentó poner un poquito de paz eh, por ahí no pero que, que lo tiene todo lo tiene todo tenemos aquí los pandilleros tenemos los punky tenemos los tíos con cuero y luego esa versión famosa con los, con los de, de, con los chicos de cuero <ríe> que es la versión Uncensured que esa no nos llegó aquí, la hemos podido jugar años después, ¿no? con, la, con esa ron especial que hay por ahí rulando y como digo yo creo que han respetado bastante bien la estética del, del juego original así que a mí me mola el juego, yo creo que me lo voy a pillar, igual que me pillé el Street Race 4 y que aquella versión pille la versión normal, no ninguna edición especial ni cosas así raras. Y este probablemente pues acabe comprándolo. Acabe comprándolo. Eh, ya digo, el, los 90 euros es mucho dinero. Es mucho dinero. Y la otra, pues no me acaba la de 50 y tanto, pues tampoco me acaba de más. A ver si el día que me abra, mira, te, me abra un Patreon o algo así, pues a lo mejor me lo pienso, ¿no? Con la con vuestra ayuda de, lo, de los followers o cuando me haga afiliado de Twitch, pues entonces otro gallo cantará. Empezará a traeros ediciones especiales y cositas bonitas y esas cositas. Bueno, familia, no me enrollo más. ¡Hombre, Maxi Oscar! ¡Muy buena! La versión de censura la jugué en su día en una recreativa de mi pueblo. ¡Ostras! Pues mira, fíjate que pensaba que no, que no había llegado esa, esa versión, la versión de, de la ostra azul. Ya sabéis, ¿no? Los que habéis visto Loca Academia de Policía sabéis de lo que hablo. <ríe> Madre mía, qué forma de este. Este juego es un juegazo que la verdad es que ha sido un poquito inesperado. No, no es una cosa que se hubiera anunciado mucho. No se sabía que iba a venir este juego. Igual que Snow Bros. También ha sido otro juego que no se sabía. Eh, que había guardado silencio absoluto. Y la verdad es que se agradece mucho el hecho de que estén rescatando este tipo de juegos. Haciendo pues remasteres y esas cosas. Eh, no se agradece tanto para nuestro bolsillo. <ríe> pero que le vamos a hacer. Oye, tenemos la posibilidad de negarnos, oye, y no, y no comprarlo también. Está esa, esa cuarta posibilidad. Y ya por último, y antes de despedirme, por supuesto, agradeceros a todos los que estáis viendo el vídeo en directo. Eso es lo primero. Dar aquí las gracias a los que lo vayan a ver en YouTube, a posteriori. A todos los que habéis hecho el esfuerzo de, de buscar un huequito después de la cena o antes de la cena para ver el videíto. No me quiero ir. No me quiero ir sin daros un pequeño avance de una cosa y crearos un, una, otra necesidad. O sea, si ya con esto y con el vídeo del Snow Bros, pues os, os han creado dudas, ya con esto creo que, que os voy a crear un poquito más de necesidad. Y es ni más ni menos que esto que he visto en Twitter, que es Lego de Monkey Island. Y aquí lo dejo. Adiós. <risa>